সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা টিভির সাপ্তাহিক আয়োজন শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান এডুটক দেখার জন্য আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বৈষম্য এই বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট অর্থনীতি ও বিনিয়োগ বিশ্লেষক ডক্টর মোহাম্মদ আলমগীর আলম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও রোকয়া হলের প্রভোস্ট ডক্টর জিনাত হুদা ওয়াহিদ আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের সরকারের অনেক অর্জন রয়েছে যেমন ছাত্র এবং ছাত্রীদের সমতা বছরের প্রথম দিন বই হাতে তুলে দেওয়া ঝরে পড়ার হার কমে যাওয়া প্রায় শতভাগ শিশু প্রাথমিকে ভর্তি হওয়া এবং একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক করা ইত্যাদি কিন্তু এত কিছুর পরও শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা বড় ধরনের অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা যাচ্ছে যেমন যদি প্রাথমিকের কথাই ধরি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো তো ফ্রি পড়াচ্ছে অন্যদিকে বেসরকারি যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো অথবা কিন্ডার গার্ডেনগুলোতে মোটা অঙ্কের বেতন নেওয়া হচ্ছে তো আমি শুরুতেই এ বিষয়ে একটু আলোকপাত করার জন্য ডক্টর আলমগীর আলমকে অনুরোধ জানাচ্ছি দেখুন আসলে শিক্ষা ব্যবস্থায় যে অর্থনৈতিক যে বৈষম্য বা বিভাজনটা আছে সেটি কিন্তু সমাজেরই সৃষ্টি কারণ আমাদের সমাজে উচ্চবিত্ত নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্তের মধ্যে উচ্চ মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত এই যে আপনার শ্রেণী বিভাজন অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেখানেই কিন্তু চাহিদাটা তৈরি হয়েছে সরকারি স্কুলগুলোতে বিশেষ করে সারা বাংলাদেশে যে সরকারের যে বিশাল যে শিক্ষা ব্যবস্থার নেটওয়ার্কিং সেটি গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে যুগ যুগ ধরে যে বিবর্তন শিক্ষা ব্যবস্থার সেটিতে এখন একটি ভালো অবস্থায় এসেছে এবং শিক্ষা সবার অধিকার এই যে একটি বেসিক গণতান্ত্রিক এবং সাংবিধানিক অধিকার সেটি এস্টাবলিশ হয়ে গেছে যার কারণে বিভিন্ন সরকারের বিভিন্ন ফেসিলিটির পরিক্রমায় বর্তমান সরকারে পরবর্তীতে বিভিন্ন আরও ফেসিলিটিসগুলো অ্যাড হওয়ার পরে এখন দেখা যায় স্কুল পর্যায়ে মাধ্যমিক পর্যন্ত মেয়েদের অনেক কিছু ফেসিলিটিস ফ্রি এবং ছেলে মেয়ে সবার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে সব কিছুই ফ্রি যে বিনা বিনা বেতনে পড়াশোনা সেটি সুযোগ তৈরি হয়েছে তো সেদিক থেকে এটি অবশ্যই সরকারের ধন্যবাদে ধন্যবাদ প্রাপ্ত কিন্তু আমি যেটি বলবো যে এই যে কিন্ডার গার্ডেন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল প্লাস পরবর্তীতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতন বৈষম্য বা পড়ার যে মানের বৈষম্য এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের এখন সচেতন হওয়ার দাবি রাখে কারণ বর্তমানে যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে পড়াশোনার নামে সার্টিফিকেটগুলো দেওয়া হচ্ছে সেটি কিন্তু পরবর্তীতে তারা কর্মজীবনে তাদের যে যোগ্যতা সেটি তারা দেখাতে পারছে আমরা যদি একটু একদম ছোট পরিসরে আসি একজন বাচ্চা যখন স্কুলে যায় এখন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কিন্ডার গার্টেন তো সেখানে হচ্ছে যে বাচ্চার কি মানসিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটে কি না এই বৈষম্যের কারণে এটি আসলে আপা ভালো বলতে পারবে আমার চেয়ে আরও ভালো তারপর আমি যেটি বলবো যে আমি নিজেও তো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি স্কুলে কলেজ ইউনিভার্সিটি পড়ে এসেছি তো সেদিক থেকে আমি দেখেছি ওটা অনেক বড় ক্যাম্পাস অনেক বেশি মানে মিথস্ক্রিয়া হয় ছেলে মেয়েদের মধ্যে আদান প্রদান হয় আর কিন্ডার গার্ডেন বলেন বা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল বলেন পরবর্তীতে ইংলিশ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বলেন এগুলো হচ্ছে একটা কোচিং সেন্টারের মতো একটি পরিবেশ এখানে খেলাধুলা বা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসগুলো খুবই কম থাকে এবং বাচ্চার একটা ছাঁচের মধ্যে একটা একটা জিয়ামিতিক ছাঁচের মধ্যে তারা বেড়ে উঠে এবং তারা একটি মেশিন লাইফের মধ্যে থাকে তো সেদিক থেকে পরবর্তীতে কিন্তু তারা হয়তো বুকিস হয় বা ডিগ্রি অনেক বেশি পাচ্ছে বা পড়াশোনার জ্ঞানটা অনেক বেশি হচ্ছে কিন্তু পারস্পরিক আদান প্রদান বা মিথস্ক্রিয়াটা বা মানুষের সাথে যে নিজে নিজেকে অ্যাডাপ্টেবিলিটি এদিক থেকে তারা একটি হীনমন্যতায় পড়ে আমি একই বিষয় একটা আপার কাছে আসি সেটা হচ্ছে যে আসলে দেখা যাচ্ছে এখন আমার হয়তো সামর্থ্য আছে আমি হয়তো কিন্তু ভালো স্কুলে পড়াচ্ছি কিন্ডার গার্ডেনে পড়াচ্ছি তিন হাজার পাঁচ হাজার বা আট হাজার টাকা বেতন দিয়ে পড়াচ্ছি কিন্তু অন্যদিকে আরেকটা বাচ্চা হয়তো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ছে তাহলে তাদের মধ্যে কি একটা মানসিক পরিবর্তন আসছে কিনা অথবা এই যে এত বড় একটা বেতন বৈষম্য যেখানে সরকার ফ্রি পড়াচ্ছে অন্যদিকে আমরা মোটা অঙ্কের বেতন দিয়ে পড়াচ্ছি তাহলে আমাদের মধ্যে কোনো কোনো ভেদাভেদ আছে কিনা ধন্যবাদ আপনাকে দেখুন আমরা তো বলে থাকি যে শিক্ষা হচ্ছে কিন্তু বৈষম্য দূরীকরণের একটি হাতিয়ার এটা আমরা বলে থাকি এবং এডুকেশন ফর অল একটা কথাও আমরা বলে থাকি এখন যে বিতর্কটি আসলে উঠে আসে যে এডুকেশন কি আসলে প্রিভিলেজ নাকি এডুকেশন কি রাইট নাকি এডুকেশন প্রিভিলেজ এডুকেশন কি একটি অধিকার নাকি এডুকেশন আসলে একটি সুবিধা আপনি বোধ সেই জায়গা থেকেই বলছেন এডুকেশন যদি শিক্ষা যদি সকলের অধিকার হয় তাহলে সবার জন্য কিন্তু একই বেতনে একই সিলেবাসে একই ইউনিফর্মে এক ধরনের একমুখী শিক্ষাই
ভোগী একটি সম্প্রদায়ের জন্য যদি বিষয় হয়ে যায় তখনই আসলে আমরা এই বৈষম্য বা শ্রেণী বৈষম্যগুলো দেখি যে প্রসঙ্গটির অবতারণ আপনি করেছেন বাংলাদেশে কিন্তু আমরা একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থায় যেতে পারিনি এখানে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন মুখী শিক্ষা দেখছি আপনি যেটা বলছেন সরকারি প্রাথমিক শিক্ষাগুলোতে আমরা দেখছি বিনা বেতনে পড়ছে বই পুস্তক দেওয়া হচ্ছে এটি যেমন সত্য তেমনি এটি সত্য যে প্রাথমিক স্কুলগুলি বা প্রাইমারি পর্যায়ের স্কুলগুলোতে চালা নেই স্কুলে ঘরে আমরা দেখতে পাচ্ছি বেঞ্চ নেই চেয়ার নেই শিক্ষকদের যে অব মানে অবকাঠামোগত এই অবস্থাটির সাথে সাথে যারা শিক্ষাদান করছেন তাদেরও দেখবেন যে তাদের পোশাক ভূষাও কিন্তু এক ধরনের এক ধরনের দারিদ্রতার ছাপ আছে অন্যদিকে যখন আমরা কোচিং বা এই ধরনের কিদে গার্ডেন সিস্টেমের যেটা বলছেন ইংলিশ মিডিয়ামের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বলছি সেখানের অবকাঠামোগত একটা বিশাল বৈষম্য কিন্তু আপনি দেখতে পারবেন এখন যে এই সব মস্ত কিন্তু গার্ডেন কিংবা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল কিংবা কেডেট কলেজগুলো গুরু হচ্ছে কিংবা কিছু কিছু মাদ্রাসার কথাও যদি বলেন দেখবেন যে মনে হয় এগুলো যেন মুগল স্থাপত্য কিংবা কর্পোরেট কালচারের কোনো একটা বিদ্যা নিকেতনে আপনি ঢুকে যাচ্ছেন প্রথম বৈষম্য দ্বিতীয় বৈষম্য হচ্ছে এখন এই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানকে চালাতে গেলে অবভিয়াসলি তার চাপটা কিন্তু বেতনের উপর দিয়ে যাচ্ছে সুতরাং ক্লাস ওয়ানে পড়ুয়া একটি বাচ্চার বেতন তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার কিংবা তারও উপরে ওঠে যাচ্ছে ফলে এখানে তো একটি বেতন কাঠামোগত বৈষম্য আছে এবং সেটাকে আপনি কিভাবে জায়জ করবেন আপনি যে পাঁচ হাজার টাকা একটা শিশু শ্রেণীর বাচ্চার জন্য নেবেন তাহলে আপনি এখানে কতগুলো গাদা গাদা ইংরেজি বই দিচ্ছেন অক্সফোর্ড কেমব্রিজ কিংবা ভারতের বিভিন্ন পাবলিকেশনস কি বলে কর্নার থেকে পাবলিশ হওয়া বিভিন্ন বই পুস্তক আপনি দিচ্ছেন তার সাথে আপনি বলছেন এখানে খেলার সরঞ্জাম আছে তার সাথে আপনি বলছেন এখানে বিভিন্ন ধরনের টিফিন ইত্যাদিগুলো অর্থাৎ এই সমস্ত নানামুখী জিনিসগুলো ঢুকিয়ে বেতন কাঠামোটাকেও কিন্তু অবকাঠামোর সাথে আপনি অনেক একটা বাড়িয়ে দিচ্ছেন ফলে কি হচ্ছে খুব স্বাভাবিকভাবেই দুটো শ্রেণী দুটো শিশুর ভেতরে যেমন আমরা শ্রেণী বৈষম্য দেখতে পাচ্ছি এবং তার একটি মনস্তাত্ত্বিক চাপ তো স্বাভাবিকভাবেই আমাদের এই শিশুদের মনে উঠবে প্রবল হচ্ছে কারণ আমরা বলি যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সামাজিকীকরণের একটি বাহন সুতরাং যেই শিশু এই ধরনের কর্পোরেট কালচার বা মুগল স্থাপনার বিদ্যা নিকেতনের ভেতর দিয়ে বড় হচ্ছে সে তো ধরেই নিচ্ছে জীবন এত সুন্দর জীবন মানে এরকম ঝকঝকে তকতকে এবং জীবন মানে হচ্ছে বা কারিকুলাম বা সিলেবাস হচ্ছে শুধুমাত্র বাংলাদেশ নয় তার সাথে বহির্বিশ্বের আজকের যে গ্লোবালাইজেশনের কথা বলছি বহির্বিশ্বের বহির্মুখে এবং ইংরেজি জানা চটপটে স্মার্ট এই যে কনসেপশনসগুলো আমরা ব্যবহার করছি এটি এক ধরনের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া যাচ্ছে অন্যদিকে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেই স্কুলটিতে চালা নেই বেঞ্চ নেই সে শুধুমাত্রই তিনটি চারটি বই পড়ছে মুখস্থ করছে তাহলে তার ভেতর তো যে বৈষম্য তৈরি হবে এতে তো আসলে আর আমাদের বলবার কোনো জায়গা নেই ধন্যবাদ আপা আমরা আর আরও কিছু শুনবো প্রিয় দর্শক সময় হলো একটি বিরতি নেবার বিরতির পর আবার আমরা ফিরে আসছি আমাদের অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে থাকুন দর্শক আপনারা দেখছেন এডুটক বিরতির পর আমরা আবার আমাদের অনুষ্ঠানে ফিরে আসছি আমরা যে কথাটি আলোচনা করছিলাম আমি আবার একটু স্যারের কাছে আসি আমি জানতে চাচ্ছি যে আসলে একটা হচ্ছে যে সরকারি এবং বেসরকারি স্কুলগুলোর মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা আবার এমনও দেখা যাচ্ছে যে বেসরকারি স্কুলগুলোর মধ্যে হচ্ছে যে কোনোটা একটু কম বেতন কোনোটা একটু আবার অনেক বেশি বেতন সেখানে আরেকটা আরেক ধরনের বৈষম্য আছে তো আমাদের অভিভাবকরা কি মনে করেন যে যেখানে বেতন বেশি সেখানে লেখাপড়া ভালো এরকম কিছু কি ভাবার কোনো অবকাশ আছে আপনি যদি ন্যাশনাল কারিকুলামের মানে প্রতিষ্ঠানগুলো দিকে থাকেন যেমন আমাদের যে এনসিটিভিটি আছে তাদের ওই কারিকুলামে বাংলা এবং ইংরেজি দুটি মিডিয়াম আছে তো কিছু কিছু স্কুল বিশেষ করে ঢাকায় কিছু স্কুল ইংলিশ কারিকুলামটাকেও পড়াচ্ছে মানে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াচ্ছে সেম সিলেবাস কিন্তু ইংলিশ মিডিয়াম এস এস সি এস ইংলিশ ভার্সন 
এসএসসি এসএসসি কোর্স গুলো তো সেদিক থেকে আর কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফ্যাসিলিটিস অ্যাড করে তারা সরকার নির্ধারিত বেতন কাঠামোর বাইরে এডিশনাল নিচ্ছে আর যেগুলো এই এসএসসি এসএসসি বা এখানের কারিকুলামের বাইরে ক্যামব্রিজ বা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির যে সিলেবাস বা অ্যাড এক্সেলের যে সিলেবাস অ্যাডপ করছে যারা ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে পরীক্ষা দিচ্ছে ও লেভেল এ লেভেল বা আলটিমেট টার্গেট ও লেভেল এ লেভেল কিন্তু নার্সারি বা প্লে গ্রুপ থেকে বাচ্চাদের নিল তারা তাদের পড়াশোনা ইংলিশ মিডিয়ামের ওখানে কিন্তু সরকারের হস্তক্ষেপটা একেবারেই নেই যদিও আগে ভ্যাটটা মানে ইয়ে ছিল ভ্যাট নিয়ে কিছু বিতর্ক ছিল আলটিমেটলি গার্ডিয়ানদের এখন ভ্যাট দিতে হচ্ছে প্লাস আরেকটি বিষয় ছিল সেটি হচ্ছে আগে বছর শেষে একটা সেশন ফি শুরুতে নিত এখন হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সেশন ফিটা না নিয়ে সেটিকে আবার বারো দিয়ে ভাগ দিয়ে বেতনটা আবার বাড়িয়ে দিয়েছে আমার ছেলেও ম্যাপল লিফে পড়ে আমি দেখেছি বছরের শুরুতে একটা বড় এমন দিতে হতো এখন আগের চেয়ে স্যাল মাসিক বেতন অনেক বেড়েছে কিন্তু সেশন ফি নেয় নাই তো এ কি মানে গার্ডিয়ানদের উপরে সেম প্রেশন কিন্তু আসলে মানে ওই ওর বাচ্চা ইংলিশ মিডিয়ামে পরে ও লেভেল করছে বা এ লেভেল করছে আমার বাচ্চাও পড়তে হবে এ ধরনের একটা ট্রেন্ডে মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্তের দিকে যে ধাপিত হওয়া বা আপার ওয়ার্ল্ডের সাথে বা আপার ক্লাসের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রবণতা অথবা বিশ্বের দৌড়ের সাথে নিজেকে অ্যাডাপ্টিবিলিটির জন্য অনেকে ইচ্ছা না থাকলেও ইংলিশ মিডিয়ামে দিচ্ছে কিন্তু ইংলিশ মিডিয়ামে যারা পড়ছে তারা কি করছে ও লেভেল এ লেভেলের পরে কিন্তু থেমে যাচ্ছে কারণ আমাদের দেশে কিন্তু ও লেভেল করে এ লেভেল করেও কিন্তু ওই নর্থ সাউথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে সেখানে আবার দেখা যায় আমাদের যারা বাংলা মিডিয়াম থেকে যারা আসছে তাদের সাথে কম্পিটিশন অনেক সময় পারে না কারণ সিলেবাসটা অনেকটুকু ভিন্ন আর যারা দেশের বাইরে যাচ্ছে তারা দেখা যায় আর বাংলাদেশে আসে না ব্রেন ড্রেন হয়ে যায় তারা সেখানে পড়ছে পরে গার্ডিয়ানরা পরে আফসোস করে যে ছেলেটা চলে গেল আর যে একই সমাজে এসে একটি উদয়নী স্কুল বা আপনার নরডম কলেজের একটা স্টুডেন্ট তার সাথে ম্যাপল লিপ বা আপনার স্কলারশিপের একটি স্টুডেন্ট তার সাথে চট্টগ্রামের কোনো একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসএসসি পাস করে একটা ছেলে তার সাথে দাখিল মাদ্রাসা দাখিল করে দাখিল পাস করা এসএসসি কু পেলেন তাকে একসাথে যখন মিশাবেন এক একটাকে এক একটা মঙ্গল গ্রহ কেউ অন্য গ্রহ থেকে এসেছে এরকম মনে হবে যে মাদ্রাসা থেকে এসেছে তার প্রেজেন্টেশন বা তার যে টোটাল এক্সপোজার একরকম ঢাকার একটি ভালো বাংলা মিডিয়াম স্কুলে সে হয়তো ইংলিশ মিডিয়ামের সাথে কম্পিট করছে বা পারছে কিছুটা অ্যাডাপ্টেবিলিটি পাচ্ছে কিন্তু একই বাংলা মিডিয়াম স্কুলেও কিন্তু নগর মহানগর গ্রাম এবং স্কুলের যে ক্লাসিফিকেশন সেখানে তার যে টোটাল লাইফের যে শিক্ষা নেওয়া এবং তার যে সেটার বই প্রকাশ সেটি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এটি আপাম সমাজবিজ্ঞানী উনি ভালো বলতে পারবেন কিন্তু আমার দিক থেকে যেটি মনে হয় আমরা আসলে ওই যে একই পড়াশোনা যেমন ইউএসএতে পুরো ইউএসএ অথবা ইউকে বা পৃথিবীর সব দেশে শিক্ষা সবার জন্য সমান একই সিলেবাস একই পড়াশোনা একই কারিকুলাম এবং একই যেমন অর্থাৎ রাষ্ট্র ইউনিক এডুকেশনের ব্যবস্থা যতক্ষণ না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত এসএসসি ইকুইভেলেন হচ্ছে ও লেভেল এসএসসি ইকুইভেলেন দাখিল পাস করা ছেলে আবার এসএসসি আবার হচ্ছে এসএসসি ভোকেশনাল কারিগরি যেটা কারিগরি কিন্তু দেখবেন প্রেজেন্টেশন এক্সপোজার সব সম্পূর্ণ ভিন্ন এক একজনের এক এক একজনের এক একটা এক একজনকে মনে হবে এক এক গ্রহ থেকে এসছে অর্থাৎ পড়াশোনা এবং পরিবেশ প্রতিবেশ সবই ভিন্ন যেহেতু উচ্চ শিক্ষার কথা যেহেতু আসছে আপাতত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন তো সেখানে হয়তো একজন শিক্ষার্থী অনেক কম বেতনে পড়ছে তা আবার দেখা যাচ্ছে প্রাইভেট যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আছে সেখানে যদি আমি একটা বিবিএর কোর্স ধরি সেখানে হচ্ছে যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে হয়তো সেটা আড়াই লক্ষ টাকা আবার কোথাও সাত লক্ষ টাকা তো এই যে একটা ভেদাভেদ একটা বৈষম্য তো এইটা একটু যদি বলেন না আসলে যে প্রসঙ্গটি আমরা নিয়ে এসেছি শিক্ষা ব্যবস্থার ভেতরের যে স্ট্রাকচারটা যে আসলে এখানে তো এত বেশি ওলট পালট আমি যদি বলি সেই ভাষাটাই বলি তাহলে কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তো কোনো একমুখী শিক্ষা নেই যেটা আমাদের ডক্টর আলমগীর সাহেবও বলবার চেষ্টা করেছেন একমুখী সিলেবাস কারিকুলাম নেই এবং দেশ দেশ প্রেম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং উচ্চতর শিক্ষা কোয়ালিটি এডুকেশন এখন আমরা একটা টার্ম ব্যবহার করি কোয়ালিটি এডুকেশন সেই সবের সাথে যে সম্পৃক্ততা থাকবার কথা তার কিছুই আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি না আমার মেয়ে উদয়ন স্কুলে আছে ইংলিশ ভার্সনে আছে এখানেও কিন্তু দেখ দেখা যাচ্ছে উদয়ন স্কুলে বাংলা ভার্সন যারা তাদের বেতন কিন্তু কম 
ইংলিশ ভার্সনের বেতন কিন্তু বেশি এখন কি কারণটা কি কি কারণটা কি একই কিন্তু সিলেবাস একই কিন্তু দেখা যাচ্ছে ইংলিশ ভার্সনে হয়তো দুই একটা বই বেশি দিয়েছে অহেতুক একটা মোটা ছোটা সাইজের একটা কি বলে ডায়রি দিয়ে দিচ্ছে এইসব দিয়ে আসলে টাকা পয়সাগুলো বেশি নেওয়া হচ্ছে আর আপনি যেটা বলছেন যে দেখুন যে কথাটা আমরা বারবার বলছি শিক্ষা এখন অনেকটাই পণ্য হয়ে গিয়েছে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ কমার্শিয়ালাইজেশন অফ এডুকেশন এখন এমন একটা অবস্থায় হয়ে গেছে যে এটা একটা বিশাল বিভাজন তৈরি করে ফেলছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমি পড়েছি ষোলো টাকা বেতনে অ্যাট দ্য এন্ড সেটিও দিতে হয়নি কারণ স্কলারশিপ আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চল্লিশ টাকা পড়েছে এখন আমার ছাত্রছাত্রীরা আমি জিজ্ঞেস করি তোমাদের বেতন কত ওরা পঁচিশ টাকা দিয়ে পড়ে তাহলে বোঝেন যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পঁচিশ টাকা দিয়ে পড়ছে কিন্তু এই এক্স ওয়াই জেড এর ভাই বা বোন যখন একটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে তখন তাকে নিদেন পক্ষে আড়াই লক্ষ টাকা থেকে ছয় লক্ষ টাকা পর্যন্ত দিতে হচ্ছে একই পরিবারে একই পিতা মাতার সন্তান একই অভিভাবক সেইখানে দিচ্ছে ছয় লক্ষ টাকা কি কারণে ছয় লক্ষ টাকা দিবে কি কারণে চার লক্ষ টাকা দিবে তাদের এডুকেশন কোয়ালিটি কি ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংয়ে গিয়েছে এই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো কি এগুলো আমার ভাষায় হচ্ছে পিজেন হোল কবুতরের খোপ না আছে মাঠ না আছে ঘাট না আছে শিক্ষক ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ভাড়া করা শিক্ষক দিয়ে আপনি পড়াচ্ছেন না আছে সিলেবাস এবং আমি কখনো কোনো দিন আজ পর্যন্ত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াইনি কোনো দিন পড়াবো না শুধুমাত্র একমাত্র আমি আইইউটি যেটি বাংলাদেশে একমাত্র ফরেন ইউনিভার্সিটি সেখানে আমি একবার একটা সেমিস্টারে পড়িয়েছিলাম কিন্তু পড়ানোর পরে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে আমি মনে করি এই সমস্ত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আচার আচরণ সিলেবাস এবং সর্বোপরি দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি বিশাল পার্থক্য রয়ে গেছে এই পারসেপশনেও কিন্তু একটা বিশাল পার্থক্য রয়ে গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মূলত আরেকটা বিরতি নিচ্ছি আমরা আবার এই থেকে শুনবো প্রিয় দর্শক সময় হলো আরেকটি বিরতি নেবার শীঘ্র ফিরে আসছি প্রিয় দর্শক বিরতির পর আমরা আবার ফিরে আসছি আমাদের আলোচনায় যে বিষয়টি আপার কাছ থেকে শুনতে চেয়েছিলাম আমি আরেকটু যোগ করে দিচ্ছি যে আপা আসলে অনেক গরিব মেধাবী শিক্ষার্থী আছে যারা হয়তো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো কারণে যদি সুযোগ না পায় তারা আবার প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হয় কিন্তু সেখানেও তারা এই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের এই এত টাকা যোগান দিতে হিমশিম খাচ্ছে শুনুন সারা বিশ্বে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এক একটা রোল মডেল হিসেবে পালন করছে সব কিন্তু আপনার যে নামি দামি আমি নিজে যেই বিশ্ববিদ্যালয় ওয়ারিক ইউনিভার্সিটি গ্লোবাল র্যাঙ্কিংয়ে অত্যন্ত টপ র্যাঙ্কিং যুক্তরাজ্যে আমি সেটা কিন্তু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির একটা মডেল কিন্তু কথা হচ্ছে সেই জায়গায় তো আমাকে যেতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মূলত প্রান্তিক ছেলেমেরাই বেশি পড়ছে এবং কম বেতনে তারা পড়ছে এমন অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা এক বেলা খেয়ে মানে আপনি চিন্তা করতে পারেন এক বেলা খেয়ে আমার ছাত্রছাত্রীরা এখানে পড়তে আসছে এবং বাবা মা তাদের টাকা দিচ্ছে না তারা টিউশন করে বাবা মার জন্য টাকা পাঠাচ্ছে এটা হচ্ছে ওভারঅল একটা পিকচার অন্যদিকে অপোজিটের দিক আমরা যেটা বলছি আমি নিজে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধী নই কারণ আমাদের জনসংখ্যার অনুপাতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক কম কিন্তু কথা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়কে তো বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টগুলো ফুলফিল করতে হবে না আছে অবকাঠামোগত অবস্থা বারবার ইউজিসি তাদেরকে চিঠি দিচ্ছে যে তোমরা তোমাদের ধানমন্ডিতে তো আমার রোডেই তিনটা বিশ্ববিদ্যালয় ইউলেফ নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি এশিয়া পেসিফিক এখন ক্যাম্পাসটা এশিয়া পেসিফিক সরে গেছে তো আমি ক্লোজলি বিভিন্ন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোকে দেখি যাওয়া আসার পথে বা ভিতরে কেউ দেখি যেটি হচ্ছে বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটিতে শুধু প্রজেক্ট প্রোপোজাল আমি একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি প্রজেক্ট প্রোপোজাল বানিয়ে দিয়েছিলাম প্রজেক্ট প্রোপোজালে কিন্তু অনেক বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস ডাউনলোড করে সেটিকে ওখানে কপি পেস্ট করে দেওয়া হয় যে ফার্মেসির জন্য এই এজুকে সিলেবাস বিবিএর জন্য এটা এটা পড়ানো হবে তারপর বই যখন ইউজিসি আপনার চেক করতে আসে তখন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে বই এনে বইয়ে পুস্তক দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্টুডেন্টরা লাইব্রেরিতে যায় না লাইব্রেরি ওয়ার্ক করে না পারমানেন্ট টিচার নাই আপা যেটা বলো বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি টিচাররা নিজের মন মতো হঠাৎ হঠাৎ করে এসে দু একটা পরীক্ষা নেয় পারলে স্টুডেন্টের সাজেশন দিয়ে দেয় নিজেরাই নোট দিয়ে দেয় ওই ওই কয়টা পুরো দেখা যায় 
আরেকটু যোগ করে দিই একটু শিক্ষকদের একটা বেতন বৈষম্য একটা ব্যাপার না বেতন বৈষম্য বুঝাতে আসলে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে দুই একটা সনামখ্যাত প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো ছাড়া দু চারটা আছে এর বাইরে বেশিরভাগ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোতে বেশিরভাগ সাবজেক্টে নিজস্ব টিচার নাই একজন হয়তো সার্বক্ষণিক প্রভাষক লেভেলে আছে তিনি কোঅর্ডিনেট করে বিভিন্ন টিচারদেরকে ডেকে আনে এনে ওনাদেরকে বলে এই সাবজেক্টটা আপনার পড়াতে হবে তারা একটা সাজেশন দিয়ে দিই স্টুডেন্টদের একটা দুটো লেকচার দেয় এতে করে দেখা যায় আর পরীক্ষার সময় সাজেশন পেয়ে তারা স্টুডেন্টরা দেয় এবং টিচারের উপর প্রেসার থাকে গ্রেডিং দেওয়া নাম্বার দেওয়া রাইট আপনি দেখবেন আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা থেকে আজকে পর্যন্ত মাস্টার্সে কেউ ফার্স্ট ক্লাস পায় না অনার্সে একজন পেয়েছিল সোহেল ভাই কিন্তু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি দেখবেন বুড়ি বুড়ি ফার্স্ট ক্লাসও দিচ্ছে অথচ সে একটা ইংরেজি বিতর্কে গেলে সে ভালো করে ইংরেজি বলতে পারবে না সে শেক্সপিয়ার বা কিটসের সাহিত্য পড়ে নাই মিল্টনের সাহিত্য সে ভালো করে পড়ে নাই সে শুধু কয়েকটা সুনির্দিষ্ট এখান থেকে পরিত্রাণের জন্য আপনার পরামর্শ কি এখানে জন্য প্রথমত ইউজিসি হচ্ছে আমাদের গার্ডিয়ান ইউজিসি নজরদারি বাড়াতে হবে প্লাস হচ্ছে প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জবাব দিতে এবং সেখানে যে পরিচালনা কমিটিতে স্টুডেন্টদের সম্পৃক্ততা গার্ডিয়ানদের সম্পৃক্ততার সাথে সরকারের বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হয়ে গেছে এক একটা পারিবারিক সম্পত্তি এক একটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি নামের ট্রাস্ট কিন্তু এটা হচ্ছে বিজনেসের প্রফিটের একটা ব্যবসা এটি আসলে আসলে শিক্ষার যতগুলো ট্রাস্ট হয় সবগুলো হয় চ্যারিটেবল অথরিটি চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন এবং ট্রাস্টের ডেফিনেশনই সেটা শিক্ষা কখনো পণ্য হতে পারে না শিক্ষাকে যদি আপনি পণ্যের মর্যাদা দিয়ে দেন তাহলে শিক্ষা বিক্রি হবে শিক্ষা আপনি আপনার ছ লক্ষ টাকা নিলে আপনি ছ লক্ষ টাকা দিয়ে শিক্ষা কিনবেন আমার দুই টাকা আছে আমি কিনতে পারবো না সোজা কথা আর সরকারের পক্ষ থেকে যে কথা বলছেন দেখুন সরকার কিন্তু শিক্ষা বা এই বর্তমান সরকার শিক্ষা বান্ধব সরকার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করছে বিনামূল্যে বই দিচ্ছে আপনার মিল দিচ্ছে নানাবিধ করছে কিন্তু আমি যেটা মনে করি আরও যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে আমি বলবো শিক্ষার যে কারিকুলাম যে সিলেবাস আছে সেই সিলেবাসটাকে শিশু উপযোগী করতে হবে আমি মনে করি বর্তমান সিলেবাস আমাদের শিশু উপযোগী নয় আপনি যদি হিমালয় পর্বতের বোঝা ক্লাস ওয়ান টুর বাচ্চার কাঁধে আপনি চাপিয়ে দিয়ে মনে করেন যে জিপি অনেক বড় হচ্ছে আসলে সেখানে শুভঙ্করের ফাঁকি রয়ে যাচ্ছে কারণ এইসব বাচ্চারা আজকে এ বি সি জি বা ওয়ান টু পড়তে না পড়তে যখন আপনি তাকে ওয়ার্ড প্রবলেম বা মাল্টিপ্লিকেশন বা ইত্যাদি জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন বিজিএস অর্থাৎ সোশ্যাল সায়েন্স সায়েন্সের মতো জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন এই শিশুর এই লেখাপড়াগুলো ইন্টারনালাইজ অন্তরে নিতে পারছে না ফলে সে হয়তো মুখস্থ করে গোল্ডেন ফাই প্ল্যাটিনাম জুবলি ইত্যাদি ইত্যাদি সবই চেয়ে পাচ্ছে আমি বলি কিন্তু যখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে সে হোচট খাচ্ছে এবং যখন সে অনার্স পড়তে যাচ্ছে তখন সে দেখা যাচ্ছে সে আরও অতলে হারিয়ে যাচ্ছে গ্রহণ করতে পারছে শেষ করতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক আজ এ পর্যন্তই দেখা হবে আগামী পর্বে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ